ข้อที่10นะครับข้อนี้เดี๋ยวเรามาตั้งชื่อก่อนอันนี้สมการที่1นะครับอันนี้สมการที่2นะเวลาเรียนแทนตัวแปรเนี่ยนะครับนักเรียนพยายามดูนะครับสมการที่มีดีกรีเป็น1ก่อนนะครับก็คือสมการที่1ตรงนี้นะครับอ่ะครูเขียนอย่างนี้นะจากสมการที่1โอเคจากตรงนี้นะครูจะย้ายลบ 3y ไปฝั่งตรงข้ามจะได้เป็น 2x นะครับเท่ากับ4บวก 3y ใช่ไหมแต่เราต้องการ x ตัวเดียวนะครับครูก็จะย้าย2ไปหารนะครับ x นะครับเท่ากับ4บวก 3y แล้วก็หารด้วย2แบบนี้นะโอเคครูตั้งชื่อนะครับให้ตรงนี้เป็นสมการที่3จากนั้นนะครับเราก็จะแทนสมการที่3ในสมการที่2นะครับอ่ะนักเรียนลอกสมการที่2ลงมาหน่อยนะครับสมการที่2ก็คือ 2x ยกกำลัง2ลบ 3xy ลบ 2y กำลัง2เท่ากับ12แบบนี้นะตรงนี้นะครับเราแทนเราให้เป็นตัวแปร x ถูกปะ่ะหมายความว่าเราเจอ x ที่ไหนเราจะแทนด้วย4บวก 3y หารด้วย2ที่นั่นตรงนี้ก็จะกลายเป็น2อันนี้ x ใช่ไหมล่ะครูก็เขียนเป็น4บวก 3y หารด้วย2และมันมียกกำลัง2ด้วยนะครับครูก็ทำแบบนี้เลยโอเคนะอันนี้ก็จะได้กลายเป็นลบ3อ่ะเจอ x อีกแล้วนะครับเราก็แทนด้วย4บวก 3y หารด้วย2แบบนี้นะแล้วก็คูณกับ y แล้วก็ลบ 2y ยกกำลัง2เท่ากับ12โอเคนะครับจากตรงนี้นะครูยังขอเขียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เขียน2เหมือนเดิมนักเรียนอันนี้มันยกกำลัง2ใช่ไหมครูจะให้นักเรียนดูข้างบนก่อนข้างบนเราก็ได้เป็นหน้ายกกำลัง2ก็จะกลายเป็น16นะครับบวก2หน้าหลังนักเรียนเอาหน้ากับหลังคูณกันเป็น4คูณ3เป็น12และคูณ2ได้เท่ากับ24นะครับก็จะได้เป็น 24y บวกหลังกําลัง2ก็คือ 9y วยกกําลัง2นะครับนักเรียนดูตรงนี้ถ้ามันยกกําลัง2เศษส่วนเนี่ยต้องยกทั้งเศษแล้วก็ส่วนด้วยฉะนั้น2ยกกําลัง2ตรงนี้เป็นเป็น4คู่ขอเขียนตรงนี้เลยนะครับโอเคนะครับนักเรียนข้างหลังตรงนี้ครูจะขอดึง2มาไว้อยู่กับ3นะครับก็จะได้กลายเป็นลบ3ส่วน2แบบนี้นะและเอา y เนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็จะได้เป็น 4y บวก 3y ยกกำลัง2แล้วก็ลบ 2y ยกกำลัง2นะครับเท่ากับ12เหมือนเดิมก่อนนะครับนักเรียนเห็นไหมว่ามันมีเศษส่วนใช่ไหมมีส่วน4กับส่วน2นะครับครูจะเอานะครับเอ่อเอาอะไรคูณตลอดดีนักเรียนดูตรงนี้นิดนึงตรงนี้นะ2กับ4ใช่ไหมมันตัดได้เดี๋ยวขอตัดก่อนนะ2 1 2 2 2 4เห็นไหมมันส่วน2เหมือนกันละครูเอา2คูณตลอดนะครับอ่ะเอา2คูณตลอดเราก็จะได้กลายเป็นนะครับออ2กับ2นี้ตัดไปหมดกันนะครับเหลือเฉพาะตัวข้างบนก็คือ16บวก24 y บวก9 y ยกกำลัง2นะครับเอา2คูณ2นี้หายใช่ไหมเหลือ3ก็คือลบ3นักเรียนอย่าลืมใส่วงเล็บด้วยนะครับอันนี้เป็น4 y บวก3 y ยกกำลัง2นะครับอันนี้คูณ2ก็จะกลายเป็น 4y ยกกำลัง2นะครับอีกฝั่งหนึ่งต้องคูณ2ด้วยเป็น24ใช่ไหมโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาลบ3เนี่ยคูณเข้าไปข้างในนะครับก็จะได้ตรงนี้ขอเขียนเหมือนเดิมก่อนนะครับ16บวก 24y บวก 9y ยกกำลัง2อันนี้นะลบ12 y เอาลบ3คูณเข้าไปนะครับแล้วก็ลบ9 y ยกกำลัง2นะครับลบ4 y ยกกำลัง2ลบ24เท่ากับ
ศูนย์นะครับอ่าจากตรงนี้นะครับเราก็ดูว่าตัวไหนที่มันรวมกันได้เราก็รวมเลยตัวไหนตัดได้เราก็ตัดไปเลยอันนี้กันนี้ตัดกันได้มหมก้าวกำลังสองอันนี้ลบก้าวกำลังสองตัดกันได้ใช่ไหมตัดไปเลยนะครับเหลือลบสี่ยกกำลังสองครูจะเอามาไว้ข้างหน้านะครับลบสี่ยยกกำลังสองแบบนี้นะครับนักเรียนดูพจน์ y กำลังหนึ่งมีอยู่2ตัวใช่ไหมอันนี้รวมกันได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย12 y อ่าบวก12 y อ่าเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เหลือตัวไหนอีกเนี่ยเหลือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ปะ่ะ16กับลบ24นะครับได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็นลบ8นะครับลบ8เท่ากับ0นะครับจากนั้นนะครับครูจะเอาเอ่อจริงๆอ่ะเอาลบเสียคูณตลอดเลยก็ได้นะครับแต่ครูบางคนไม่เข้าใจนะครับเราเอาลบ1คูณตลอดก่อนละกันนะก็จะกลายเป็นลบเจอลบกลายเป็นบวกนะครับ 4y ยกกำลังสองบวกเจอลบกลายเป็นลบนะครับ 12y อันนี้เป็นบวก8ใช่ไหมเท่ากับ0แล้วเราเอา4เนี่ยหารตลอดนะครับเอา4หารตลอดจะได้เป็น y ยกกำลังสองนะครับลบ4 3 12เป็น 3y บวก2นะครับเท่ากับ0ง่ายแล้วนักเรียนที่เหลือทำยังไงในนักเรียนเราก็แยกตัวประกอบเลยนะครับอ่ะเขียนสอบวงเล็บนะครับ y กับ y นะอ่ะจะไปเท่ากับ0คูณกันได้2นะครับบวกกันได้ลบ3ได้เป็น2กับ1ก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรเป็นเป็นลบกับลบนะครับเนี่ยบวกกันได้ลบ3คูณกันได้2โอเคฉะนั้น y นะครับก็จะได้ออกมา2ตัวอ่ะต่อเนื่องเลยนะครับ y เนี่ยจะได้ออกมา2ตัวตัวแรกนะครับ y เท่ากับ2อีกตัวหนึ่งนะครับ y เท่ากับ1แบบนี้นะเรามาดู x นะครับว่า x จะได้เท่าไหร่กันบ้างนะครับเราจะแทน y แล้วก็2แทนในสมการไหนดีนะครับเราก็แทนในสมการง่ายๆนะครับนี่แทนในสมการที่1ดีกว่าง่ายดีนะครับอ่ะแทนนะครับ y เท่ากับ2ใน1นะครับสมการที่1คืออะไรสมการที่1ก็คือ2 x ลบ3 y เท่ากับ4ใช่ไหมเจอ y ที่ไหนเราแทนเลข2ที่นั่นนะครับอ่ะก็จะได้กลายเป็น2 x ลบ3 3 y ตรงนี้เป็น2ใช่ไหมเท่ากับ4 2 x อันนี้เป็นลบ6นะครับเท่ากับ4 2 x เท่ากับเท่าไหร่ย้ายไปบวกเป็น10ใช่ไหมอ่ะ x เดียวได้เท่ากับ5นะครับอันนี้แก้สมการตามปกติเลยนะถัดมานะครับมาดูเ,เมื่อ y เท่ากับ1บ้างเราก็แทนในสมการที่อะไรเหมือนเดิม1ดีกว่านะครับเพราะสมการที่1มันง่ายนะครับแทน y เท่ากับ1ในสมการที่1นะครับอ่ะตรงนี้สมการที่1คือ 2x ลบ 3y เท่ากับ4เราเจอ y เราจะแทน y ด้วย1นะครับอันนี้ 2x ลบ3ใช่ไหมเท่ากับ4 2ว่า 2x นะครับเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ7ใช่ปะ่ะ x เดียวเท่ากับ7ส่วน2นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับสรุปคำตอบนะครับคำตอบคือ่ะ x เท่ากับ5 y เป็น2อันนี้นะ x เท่ากับ5 y เป็น2และนะครับ x เท่ากับ7ส่วน2 y นะครับเท่ากับ1เรียบร้อยนะครับข้อนี้